Hello friends, in this video, we are going to long exposure photography. In long exposure photography, we are going to artistic photos. Like, now, night sky photography, vehicles in the light trail photography, water, silky waterfalls in the silky waterfall photography, and portraits in the back, and we are going to take photos in the back. We are going to take photos in the back. We are going to take photos in the back. We are going to take now, we have a photo of the camera and photo of the shutter. Now, we have a long exposure photography. We have a shutter. We have a second, 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 we will shake it. 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 We will it. We we have a long exposure photography. We have a camera with camera Canon 1300 D and an entry level camera. We have a camera in manual mode. We have a camera in dial and manual mode. We have a shutter speed and control. We have a 2 second and shutter speed. We have a 3 second or 4 second. We have a maximum 30 second and shutter speed. We have a bulb mode. So, we usually photo the camera and focal length. We have 55 focal length. We have 55 55 shutter speed. We have a golden rule. We have a desired shutter. We have a second long exposure photography. We have a desired shutter. We have a desired shutter. We have a desired and the other exposed this is Sparkler this photo is the same as the photo. This photo is the same as the photo. This photo is the same as the 
ബട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അധികവും നൈറ്റിലാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് പകലാണ് ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ നമുക്ക് പകലാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഫിൽറ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിൽറ്റർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ആമസോണിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ലോ ക്വാളിറ്റി സാധനത്തിന് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കളർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റോപ്പ് എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വളരെ കൂടിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ലൈക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അത് വെക്കാൻ പറ്റും രാവിലെ അടുത്തത് ഈ പോർട്രേറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനും ഒരു അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് അവൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആവശ്യം എങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഞാനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിറകാണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചിറക് ആ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗത്തും ചിറക് വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡീൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ ബൾബ് മോഡിലാണ് ഞാൻ വെക്കുക കാരണം അത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ബൾബ് മോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലും ചിലപ്പോൾ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറിലൂടെ തന്നെ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഐ എസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻസിന് അധികം അതീതായിട്ടായി വരിക ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ മോശമായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വരും കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാമറ മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു ട്രൈപ്പോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ആയ സോഫസും മസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്യാമറ ഷേക്ക് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഞാൻ അത്ര വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഓരോ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എടുത്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അതിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചം ജാസ്തി വരാം കുറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ വെളിച്ചം ജാസ്തി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒയും എഫ് സ്റ്റോപ്പും അതിനനുസരിച്ച് ഐ എസ് ഒ കുറയ്ക്കുകയും എഫ് സ്റ്റോപ്പ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ വെളിച്ചം കുറവാണ് വരണമെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ കൂട്ടുകയും എഫ് സ്റ്റോപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമാണ് ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോ അല്ലാണ്ട് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ